നിശംശയ്ക്ക് സ്ഥിതിയായിരിക്കട്ടെ എൻ്റെ പേര് എബി ഞാൻ എൻ്റെ നാട് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ശ്രീഷ്ണപുരം എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ എൻ്റെ ചാച്ചനുണ്ട് മമ്മിയുണ്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് ആൺപിള്ളേരാണ് ഞാൻ മൂത്തയാൾ രണ്ട് അനിയന്മാർ എനിക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിവാഹിതനാണ് എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി ലിറ്റി രണ്ട് മക്കൾ റോസ്മോളും ആനുട്ടിയും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു സാധാരണ ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നതാണ് ഞായറാഴ്ചകളിൽ സാധാരണമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ ഞായറാഴ്ച കുർബാനകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു അതുപോലെ സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥനകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ സാധാരണ ഒരു വിശ്വാസിയായിട്ട് ജനിച്ചു വളർന്നതാണ് ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിയുന്നു പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷം എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ഒരു സമയമായിരുന്നു ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഏറ്റവും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും അനുഭവിച്ച് നടക്കുന്ന കാലഘട്ടങ്ങൾ പിന്നെ നാട്ടിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കും അതിനുശേഷം ഐ ടി ഐ പഠിച്ചു ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്നു ലോകത്തിൻ്റെതായ സന്തോഷവും സുഖവും സൗഖ്യവും ഒക്കെ തേടി നടക്കുന്ന കാലഘട്ടങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരിലൂടെ ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ സുഖങ്ങൾ തേടി നടക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ അതുപോലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന കാലഘട്ടങ്ങൾ ശരിക്കും അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ ആ ഒരു വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു ഈശോ ഇല്ലാന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളായിരുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബൈബിളിൽ കാണുന്ന കണ്ട ആ ഒരു ദൂർത്ത പുത്രനെ പോലെ ജീവിച്ച ഒരു കാലഘട്ടം അങ്ങനെ അവിടുന്ന് ഏഷ്യാടെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് അധ്യായം അഞ്ച് ആറ് വചനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു കർത്താവില്ല ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ല നീ എന്നെ അറിയുന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ നിന്റെ അരമുറുക്കും കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമുള്ള എല്ലാവരും ഞാനാണ് കർത്താവ് ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരുവിനില്ല എന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ വചനം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ശരിക്കും ബാലമണിയായിരുന്നു കാരണം ഈ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ ദുബൈയിലേക്ക് കടന്നു വന്നതാണ് എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ അവിടുന്ന് ശരിക്കും നട്ട് പറിച്ച് ഈ മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു ഇസ്രായ ജനത മോശ ഇസ്രായ ജനതയെ നയിച്ചതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായ ജനത മരുഭൂമിയിലൂടെ ഈശോയുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു സൗഖ്യം ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതുപോലെ എന്നെയും ഈ ദുബായ് മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഈശോയെ അറിയുവാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നാന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വചനം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ശരിക്കും ബലമണിയായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് പകുതിയോടുകൂടി ഞാൻ അലൈൻ ജീസസ് യൂത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എന്നെ ജീസസ് യൂതിൽ കടന്നു വരാനുണ്ടായ സാഹചര്യം ഞാൻ ഗോവിഞ്ചേട്ടനെ പള്ളിമുറ്റത്ത് വെച്ച് പരിചയപ്പെടുന്നു എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എൻ്റെ കൂടെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ജോബിയാണ് ഗോവിഞ്ചേട്ടനെ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് അങ്ങനെ ഗോവിഞ്ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെടുന്നു ഗോവിഞ്ചേട്ടന എന്നെ ജീസസ് യൂതിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചേട്ടനോട് വരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ജീസസ് യൂത്തിൽ കൂടി വന്നാൽ അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ പേരടങ്ങുന്ന ഫ്രൈഡേ ഗ്രൂപ്പ് ആ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ വർഷമായിരിക്കും ആ വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ വർഷമാണ് ജീസസ് യൂത്ത് പള്ളിയിൽ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നത് ആന്റണി അച്ഛൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അപ്പോൾ കുറച്ച് പേരോ അഞ്ചോ എട്ടോ എട്ടോ പത്തോ പേരോ ഉള്ളതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ഗോവിഞ്ചേട എന്നെ പള്ളിമുറ്റത്ത് വെച്ച് ജീസസ് യൂത്തിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ക്ഷണിക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ജീസസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടനോട് പറയുന്നു ചേട്ടൻ ഞാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നു പക്ഷെ രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ചകൾ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ കുഞ്ചേട്ടൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കും എബി വരുന്നുണ്ടോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരണോ പക്ഷെ ഞാൻ പലപ്പോഴും വരാൻ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എസ്കേപ്പായി പിന്നെ പിന്നെ ആയി എനിക്ക് തോന്നി 
ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് പിന്നെ വരികയല്ലെന്ന് ചേട്ടനോട് പറയാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വരാമെന്ന് പറയുകയും ഞാൻ ചെല്ലാതിരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു മടി കാരണം ഞാൻ പിന്നെ ഗോവിന്ദ് ചേട്ടൻ്റെ ഫോൺ എടുക്കുകയല്ലെന്നായി അങ്ങനെ ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് അലയിലെ സരൂജിലാണ് അങ്ങനെ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് സരൂജിൽ വെച്ച് ജിസ്യൂദിലെ അടുത്ത അന്നത്തെ നെടുംതൂടായി നിൽക്കുന്ന ബെന്നി ചേട്ടനെ കാണുന്നു പരിചയപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ബെന്നി ചേട്ടനുമായിട്ട് വർത്താനം റോഡി വെച്ച് വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ചേട്ടൻ എൻ്റെ ഒപ്പം റൂമിലേക്ക് വരുന്നു ഞങ്ങൾ റൂമിൽ പോയി വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും പരിചയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ചേട്ടനും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ നമുക്കൊരു പള്ളിയിലെ ഒരു ജീസസ് യൂത്ത് കൂട്ടായ്മയുണ്ട് കുറച്ച് എട്ട് പത്ത് പേര് ഒന്നിച്ചിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉടൻ വലിയ ഒരു ഇതിനു മുമ്പ് വലിയ പരിചയം ഉള്ളത് പരിചയം ഉള്ളത് പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഞാൻ അറിഞ്ഞായിരുന്നു ഇത് കാണാം എന്നോട് ആ ഗോയിൻ ചേട്ടൻ്റെ അല്ലേ ജിസ് യൂത്തിലെ ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു പറഞ്ഞത് കാരണം എങ്ങനെയോട് ആളിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആകണം ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ ചേട്ടൻ വിളിച്ചായിരുന്നല്ലേ എന്ന് അവിടെ ബെന്നി ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു പിരിയുന്നു പിറ്റേ വെള്ളിയാഴ്ച ആയപ്പോഴത്തേനും ഒരു മൂന്നേ മുക്കാൽ ആയപ്പോഴത്തേനും ആൾ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് കൊട്ടുന്നു ആ എബി പോവുകയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷെ അന്നിപ്പം പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പിടിച്ച് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ ആയിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ പോകാൻ ചേട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഡ്രസ്സ് മാറി ചേട്ടനൊപ്പം പോകുന്നു ജിസ്യൂതിൽ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ജിസ്യൂതിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കടന്നു വരുന്നത് അപ്പം അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ആ സമയത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രൈഡേ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പത്ത് പേരെ ഓളോ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് എല്ലാവരും ചെന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ പരിചയപ്പെടുന്നു എനിക്ക് വളരെ ഒരു 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 സന്തോഷം ആ ഒരു ആ ഒരു പരിചയപ്പെടൽ ആ ഒരു കൂട്ട ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ചു മറ്റ് ഞങ്ങൾ മറ്റ് കൂട്ടായ്മകൾ മറ്റ് പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കൂട്ടം ചേർന്ന് പല സന്തോഷങ്ങളും പങ്കിട്ടെങ്കിലും പല സ ലോകത്തിൻ്റെ സന്തോഷങ്ങളിൽ പോയെങ്കിലും അന്ന് ലഭിച്ച ആ ഒരു സന്തോഷം എന്നെ വളരെ സ്പർശിച്ചു എനിക്ക് വളരെ ഒരു എനിക്കറിയത്തില്ല എനിക്കത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ പറ്റത്തില്ല എന്തോ ഒരു വലിയൊരു സന്തോഷം ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അതുമാത്രമല്ല ഞാൻ അവിടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് വളരെ എന്നെക്കാളും വളർന്ന ഉയർന്ന ജോലിയുള്ളവരും എൻ്റെ ഒപ്പം ജോലിയുള്ള എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അവിടെ കാണപ്പെട്ടു അവിടെ വിദ്യാഭ വിദ്യാഭ്യാസമോ സ്ഥാനമോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയുടെ മഹിമയോ ഇതൊന്നും നോക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അതാണ് എന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജീസസ് യുദ്ധത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഘടകം അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഞാൻ ഫ്രൈഡകളിൽ ജീസസ് യുദ്ധത്തിലേക്ക് കടന്ന് ചെല്ലാൻ തുടങ്ങി ജീസസ് യുദ്ധ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ചെല്ലാൻ തുടങ്ങി വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ മറ്റ് സന്തോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റ് സന്തോഷങ്ങളിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഞാൻ അത് അതിലും വലിയൊരു സന്തോഷം ഇതാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയും ലഭിക്കുകയും ഞാൻ ആ ഒരു സന്തോഷത്തിന് ആ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമാവുകയും അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ലാസ്റ്റോടുകൂടി അലൈനിൽ സർവീസ് ടീമിൽ സർവീസ് ടീം ഉണ്ടാകുക രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ആദ്യം വന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു സർവീസ് ടീം ഉണ്ടാകുക ആ സർവീസ് ടീമിൽ ബെന്നി ചേട്ടൻ കോർഡിനേറ്ററായിട്ടുള്ള ഗോയിൻ ചേട്ടൻ ആനിമേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർവീസ് ടീമിൽ എനിക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം എന്നെ അനുവദിച്ചു അതിനുശേഷം രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ഈശോ എന്നെ ഒരു യൂത്തിൻ്റെ കോർഡിനേറ്ററായിട്ട് ദൈവം എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് ഈശോ എന്നെ വളർത്തുകയായിരുന്നു ജീസസ് യൂത്തിലൂടെ ഈശോ എന്നെ വളർത്തി എന്നെ സംബന്ധത്തോളം പറയുവാണെങ്കിൽ ഒന്നുമല്ലാത്ത ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയില്ലാത്ത വചനം അറിയത്തില്ലാത്ത വചനം വായിക്കില്ലാത്ത എന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ ജീസസ് യൂത്ത് കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ഈശോയെ അറിയുവാനും ഈശോയുടെ വചനം പഠിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും ഒക്കെ ഈശോ എന്നെ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു ഉപകരണമാക്കുമായിരുന്നു ഓരോ നേതൃത്വ നിരയിലെ ഓരോ സ്ഥാനങ്ങൾ എൻ്റെ ഈശോ എനിക്ക് തരുമ്പോഴും ഞാൻ അറിയാതെ തന്നെ ഒരു പടിപടിയായിട്ട് ഉയർന്ന് ഉയർത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഉയരുന്നുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എൻ്റെ ജീസസ് യൂത്ത് കാലഘട്ടങ്ങളിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് പത്ത് വർഷത്തോളം ആവുന്നു അലയൻ ജീസസ് യൂത്തിൻ്റെയോടൊപ്പം ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും എനിക
ആദ്യം ഞാൻ ഈ മരുഭൂമിയിൽ വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ ആരായിരുന്നെന്നും ഇന്ന് എൻ്റെ ഈശോ എന്നെ അത്രത്തോളം എൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലും എൻ്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലും എല്ലാം ഈശോ എന്നെ ഉയർത്തുന്നുണ്ട് ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ ഒത്തിരി നന്ദി പറയുന്നു ഈശോയ്ക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇതെനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞാൻ ഈശോയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചും ഏറ്റവും സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു ദിവസമാണിന്ന് ഏറ്റവും സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു സമയത്തിലാണ് നമ്മളായിരിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വെഡിങ് ഡേയും അതുപോലെ ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു ദിവസമല്ലേ കാരണം നമ്മളുടെ ഒരു ഓർമ്മ ദിനമാണ് കല്യാണ വെഡിങ് ഡേ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മളെടുത്ത ആ ഒരു വലിയ തീരുമാനം കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഈശോയെ സാക്ഷി നിർത്തി രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഈശോയെ സാക്ഷി നിർത്തിയെടുത്ത ഒരു ദിവസം അല്ലെ ഒരു തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ജീവിതം അതാണ് വെഡിങ് ഡേ അല്ലെ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം ഓരോ വെഡിങ് ആനി ഓരോ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറികളും നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നതും നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്നതും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ജീസസ് യൂത്ത് ആയ നമ്മളെ സംബന്ധി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും സന്തോഷം ഉള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് കാരണം നമ്മൾ ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ ജീസസ് യൂത്തിനോട് ജീസസ് യൂത്ത് മൂവ്മെൻറ്റിനോട് അതോടൊപ്പം ഈശോയോട് അതോടൊപ്പം വ്യക്തിപരമായി എന്നോട് എൻ്റെ കൂട്ടായ്മയോട് എൻ്റെ ജീസസ് യൂത്ത് കൂട്ടായ്മയോട് നമ്മൾ എടുക്കുവാൻ പോകുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് അത് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ എന്തും അതിനെ വിശ്വസിപ്പിക്കാം എനിക്കറിയത്തില്ല ആ എങ്ങനെ അതിന് പറയണം എന്നാണ് അത്രയും സന്തോഷത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും വലിയ അത്രയും ഏറ്റവും എന്താ അത് പറയുക ഈ ഒരു സുദിനത്തിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് വാക്കുകളില്ല പറയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ആദ്യമായി തന്നെ ഈ ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുവാൻ വന്ന എല്ലാവരെയും ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എന്താണ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നിങ്ങളിപ്പം കേട്ട് കാണും നിങ്ങൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് അത് പ്രവർത്തി അത് പ്രാവർത്തിച്ചോളാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിക്കോളാം എന്ന് തീരുമാനത്തോടു കൂടി വന്നവരാണ് നിങ്ങളിവിടെ ഒന്നാമത് ജീസസ് യൂത്തിൻ്റെ സ്ഥായി ഘടകങ്ങളിൽ ജീവിച്ചോളാമെന്ന് ഉള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരു തീരുമാനം അല്ലേ രണ്ട് ജീസസ് യൂത്തിൻ്റെ ജീസസ് യൂത്ത് നടത്തുന്ന എല്ലാ ഫോർമേഷൻ പ്രോഗ്രാമുകളോടും അല്ലെങ്കിൽ ജീസസ് യൂത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും ചേർന്ന് നിന്നുകൊള്ളാം എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരു തീരുമാനം അല്ലേ മൂന്നാമത് ജീസസ് യൂത്തിന് വേണ്ടി ജീസസ് യൂത്തിൻ്റെ ഒരു ഡെയിലി പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ചെല്ലിക്കൊള്ളാം എന്നുള്ള തീരുമാനം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് തീരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല തീരുവോ തീരത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനും പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജിസ് യുദ്ധിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും പ്രത്യേകമായിട്ട് ജിസ് യുദ്ധിനോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളോടും എല്ലാം ഈ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഈശോയോടും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളോടും എല്ലാം നമ്മൾ ഒരു കമ്മിറ്റഡായി മാറുവാണ് എനിക്കിത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതിയോ അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ല എൻ്റെ ജീവിതവും എൻ്റെ എൻ്റെ സമയവും എൻ്റെ ജീവിതവും എല്ലാം എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീസസ് യൂത്തിന് വേണ്ടി സുവിശേഷവൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ശ്രദ്ധ പറഞ്ഞത് അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാം ഏതൊക്കെ രീതിയിലൂടെ നമ്മളെ സംബന്ധത്തോളം നമ്മുടെ ദൈവം തന്നെ നമുക്ക് നൽകിയ കഴിവുകൾ മിനിസ്ട്രികളുണ്ട് നമുക്ക് മിനിസ്ട്രികളിലൂടെ ഈശോ നന്ന കഴിവുകൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഇൻ്റർസെഷൻ മിനിസ്ട്രി ഔട്ട് റീച്ച് മിനിസ്ട്രി മ്യൂസിക് മിനിസ്ട്രി ഓഡിയോ വിഷ മിനിസ്ട്രി അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം എന്തൊക്കെ കഴിവുകൾ തന്നു ഇതെല്ലാം മറ്റുള്ളവരെ ഈശോയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ വേറൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പം ഒത്തിരി നിങ്ങൾ
തുടങ്ങുകയാണ് പുതിയൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഈശോയോടും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളോടും ജീസസ് യുദ്ധ മുന്നേറ്റത്തോടും നമ്മൾ ഒരു വാക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രാർത്ഥനാപൂർവമായിരിക്കാം വചനം പറയുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഹൃദയങ്ങളെ തുറന്നു തന്നില്ലെങ്കിൽ ഈശോയുടെ വചനം ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഏറ്റവും പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഈ ഒരു വരുന്ന മണിക്കൂറുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കട്ടെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും നേരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു 